എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്ലാസ് ആണിത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്നത്തെയും പോലെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നും ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു പിയാഷെ പിയാഷേസ് തിയറി എ ചൈൽഡ് ഹു കനോട്ട് ഡെവലപ്പ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്കിങ് ബിലോങ്സ് ടു റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്കിങ്ങിനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ചോദ്യം സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പിയാഷയുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അതിൽ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ വരുന്ന പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ വരുന്ന പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ് കുട്ടിക്ക് എന്ത് എബിലിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്കിങ്ങിലുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ടു ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ടു ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ് റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്കിങ്ങിനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി കുട്ടിക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്തു വയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എപ്പി ഡയോസ്കോപ്പ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എപ്പി ഡയോസ്കോപ്പ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ പ്രൊജക്ടിംഗ് ഒപ്പേക് ഒബ്ജെക്ട്സ് പ്രൊജക്ടിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് ഫ്രം ട്രാൻസ്പെറൻസ് സ്ലൈഡ്സ് പ്രൊജക്ടിംഗ് ഫിലിം സ്ട്രിപ്സ് പ്രൊജക്ടിംഗ് സ്ലൈഡ് കം ഫിലിംസ് ഏതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി ഡയോസ്കോപ്പ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്ടിംഗ് ഒപ്പേക് ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെ ഒപ്പേക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറന്റ് അല്ലാത്ത ഒബ്ജക്ടുകൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പി ഡയോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എപ്പി ഡയോസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം പഴയ ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല എല്ലാം പ്രൊജക്ടേഴ്സ് അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് പ്രൊജക്ടിംഗ് ഒപ്പേക് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പി ഡയോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് നോ ടൈം ലിമിറ്റ് ഏത് ടെസ്റ്റിനാണ് ഈ താഴെ പറയുന്ന ഏത് ടെസ്റ്റിനാണ് ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഇല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡയഗ്നോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ് റൂം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിനാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മോഡൽ റോൾ ഓഫ് ടീച്ചർ ഇസ് ഓർഗനൈസസ് ദ പ്ലാൻ ഫോർ പ്രസന്റേഷൻ ജനറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സോട്ട് ദം പ്രസന്റിംഗ് ദ കണ്ടന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം സോഴ്സസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മോഡൽ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് ജോൺ ഡോയി ആണ് അല്ലെ ജോൺ ഡോയി ആണ് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ റോൾ ഓഫ് ടീച്ചർ ഈസ് ടു ഓർഗനൈസ് പ്ലാൻസ് ഫോർ പ്രസന്റേഷൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്ലാൻസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്
then aramata chodyam nokka identify the correct sequence of cognitive development cognitive development inde correct sequence endha annalu identify cheyanallana onnamathu egocentrism rendamathu abstract thinking moonamathu concrete thinking naalamathu intuitive phase edana correct aayittla a or sequence developmental psychology nammal priyashayude developmental psychology il padikkunnana egocentrism intuitive phase concrete thinking abstract thinking anganeyana vera egocentrism first varum then next varunathu ഇൻഡ്യൂട്ടീവ് ഫേസ് ആണ് അപ്പൊ നാല് പേരും പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് ആണ് വരിക മൂന്ന് ആൻഡ് രണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് വരിക അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് ഓക്കെ ഈഗോ സെൻട്രിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈഗോ സെൻട്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഇന്നബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതർ പേഴ്സൺസ് വ്യൂസ് മറ്റുള്ള ആളുകളെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ളതാണ് ഈഗോ സെൻട്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിലാണ് വരിക അത് സീറോ ടു ടു ഇയേഴ്സിലാണ് ആ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുക ഈക്കോ സെൻട്രിസം ഉണ്ടാവുക ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡ്യൂട്ടീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യൂട്ടീവ് തിങ്കിങ് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഒരു ലോജിക്കൽ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ കാണുന്നതും അതിന്റെ റെസ്പോൺസും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുക അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻഡ്യൂട്ടീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആൻഡ് മൂന്നാമത് കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ വേൾഡും ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണോ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് ശരിക്കും വരുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലത്തിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക ഫിസിക്കൽ വേൾഡും ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ റിലേഷൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും കുട്ടി അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടി കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് ആണ് അത് ശരിക്കും ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് വരുന്നതാണ് അവിടെ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാവും എബിലിറ്റി ടു എന്താണ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഐഡിയാസ് അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലാത്ത അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ് വരിക അപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് കേസ് ആണ് വൺ ഫോർ ത്രീ ടു എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് വൺ ഫോർ ത്രീ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ മാക് കോർമാക് ആൻഡ് യാഗർ ടാക്സോണമി മാക് കോർമാക്കിന്റെയും യാഗർ ടാക്സ് ഇന്റെയും കൂടെ ടാക്സോണമിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നോളജ് അപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാക് കോർമാക് ആൻഡ് യാഗർ ടാക്സോണമി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനൊരു നോട്ട് ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ടാക്സോണമി അത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എംഫസിസ് ഓൺ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡൊമൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോളജ് ഡൊമൈൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രോസസ് ഡൊമൈൻ വരുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡൊമൈൻ വരുന്നുണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡൊമൈൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൊമൈൻ വരുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഓഫ് സയൻസും വരുന്നുണ്ട് അതായത് നോളജ് അതുപോലെ പ്രോസസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡൊമൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നാച്ചുറൽ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അകത്ത് ഇല്ലാത്തത് എന്താണ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് എസ് ഇവാലുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മുമ്പ് വന്ന ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോകേണ്ടതാണ് മാക്ക് ഓർ മാക്ക് ആൻഡ് യാഗർ ടാക്സോണമി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം which among the following is the best measure of variability etum nalla measure of variability edana mean deviation quartile deviation range and standard deviation etum nalla measure standard deviation aanu le etum nalla measure of variability nu parayunnathu standard deviation aanu padichukka onbadhamana chodyam nokkolu the most important stage in diagnosis diagnosis il etum important aayittulla stage endana nanu chodyam finding the nature of difficulties finding the cause of difficulties planning remedial programs using remedial measures in that finding the causes of difficulties option b aanu correct aayilla answer varunathu finding the cause of difficulty aanu diagnosis nu parayna oru process il etto important aayilla stage then last chodyam nokka a student teacher
ആ അതിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിനുള്ള സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടീച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു 